Nou, hartelijk goeiemorgen, liewe broeder en zuster, welkom in die huis van die Heere. Hier by mekaar ons gemeente, Kaas Baptiste Kerk, die op Bloemfontein, en dan sê ons ook uit daar na Kloespijt vanmorgen. En dan ook op uh, Facebook, en oor ons daar waar het geluister word, mag die Heere hier saam met ons reiklik sien, waar ons rondom die woord van die Heere vanmorgen gaan vergader. Ons skrifgedeelte vind hier uit Galasiers hoofdstuk 6 vanmorgen, Galasiers hoofdstuk 6, ons gaan saam lees vanaf vers 1, maar terwijl hij dan die woord van die Heere so voor u oop het, kom ons buig die hoofde en vraag die Heere net sy woord vanmorgen ons harte sal kom sien. Ons wonderke God en Jemel Vader, baie dankie dat ons ook vanmorgen hierdie eredienst mag begin in die kostbare naam van u Seen, ons verlosser, Jesus Christus, onze Heere. Dankie vir hierdie voorrecht, dankie vir hierdie nieuwe dag wat u by ons levens gevoeg het, en dankie dat ons so by mekaar mag kom in wereldwijd, daar waar mense vanmorgen in die naam, die Seen van God by mekaar kom, mag jy hulle reiklik sien, mag jy woord krachtdadig harte verander, verstande verlig, en ons is dit ons ook op ons gebed vanmorgen, hier as gemeente, saam met hulle wat siek en krank is, hulle wat behoefte het, dier jy ken elk een van ons omstandighede, ons leer het aan die voete neer, maar jy nou wil ons kom vraag, kom dier die gees, met spreker en woorde, en kom verheerlik jy self in ons midde. Wil jy die woord van God aan ons vanmorgen kom oorbreek, dat ons het kinderlik mag verstaan, maar jyre help ook vir ons, en bekrachtig vir ons, dat ons hierdie woord sal opneem, en dat ons het ook van hieraf sal uitneem, en waarlik sal gaan toepas, daar buiten waar ons dan ook leer. Ek vraag dit in Jesus' naam. Amen. Nou, ek wil vir jy sê, hier is een ongelooflike gedeelte hier in Galasiers, hoofstuk 6 uit, en dan vooral in Galasiers, die brief van Paulus, hy skryf in die Galasiers gemeente, en hy wil hulle bykie weer kom herinner, aan sy voorskrifte, aan sy voorspraak, wat hy dan in hulle gemaakt het, want hy het so bykie begin afdwaal, van hoe hy wil gehad het, die gemeente moet functioneer, ons sien dit ook een vandagse tyd, en ons skryf hy hierdie brief, en dit is my ongelooflik, ek kan maar herre gelaasies gaan lees weer by die huis, en vooral hier hoofstuk 6, let op hierdie woorde, dit is krachtige woorde, hoofstuk 1, broeders, as iemand even en wel dier een of ander misdaad oorval word, moet jylle wat geestelik is, so een recht help met die geest van sagmoedigheid, terwyl jy op jou self let, dat jy ook nie, versoek word nie. Dra mekaar sy laste en vervul so die wet van Christus. Want as iemand meen dat hy iets is, terwyl hy niks is nie, mislui hy homself. Maar laat elkeen sy eie werk op die proef stel en dan sal hy grond verroem hee, alleen wat homself betref en nie wat er ander betref nie. Want elkeen sal sy eie pak dra, Maar laat hom wat in die woord onderwijs ontvang, meedaal van alle goeie dinge aan hom wat onderwijs gee. Jy moet nie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. Want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in sy vlees saai, sal hy die vlees verderf maai. Maar hy wat in die gees, met hoofletters net, saai, sal hy die gees die ewige lewe maai. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, maar, want, op die rechte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan amal goed doen, maar die meeste aan die huisgenode van die geloof, kyk, met wat een groot letters, ek met my eie hand aan julle skrywe, allemaal wat een mooie vertooning in die vlees wil maak, die doen julle om julle te laat besnui, net om ter wille van die kruis van Christus vervolg te word nie. Want ook hulle wat besnui word, hou self nie die wet nie. Maar hulle wil hee dat julle besnui moet word, so dat hulle in julle vlees kan roem. Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie behalwe in die kruis van onze Heere Jesus Christus, dat hier die wereld vir my gekruisig is, en ek vir die wereld. Want in Christus Jesus het nog die besnijdenis, 
nog die onbesnijde enige kracht, maar een nieuwe schepsel. Je mag daar vrede en barmhartige wees voor allemaal, wat zal wandel volgens hier die reel, en oor die Israël van God. Verder moet niemand mij moeite aandoen, nie, want ik dra die littekens van die Heer Jezus in mijn lichaam. Die genade van ons Heer Jezus Christus sy met julle geestbroeders. Amen, tot zover die woord van die Heer. Ons kontel. Ons tekst van oordenking is vers 2, dra mekaar sy laste en vervul so die wet van die Heer. Hierdie tekstvers beteken redder, dra mekaar sy laste, is letterlijk om in die ander persoon sy vel te klim. Dit beteken, jy voel wat hy persoon voel, jy ervaar wat hy persoon ervaar, en jy gaan dier wat hy persoon dier gaan. Dit is wat die gedeelte van ons wil sê. Want dit is wat God wil hee, ons moet doen, as mede geloof is. En dit is wat het beteken, as ek vanmorgen praat, oor die thema, om saam te lewe as kinders van God, om oor die weg te kom met my mede broer en sister, Want dit is van alle eeuwe af een van die grootste probleme binnen die kerk van Christus. Ons het nou die vorige twee zondag gesien, die eerste zondag toe gepreek het, jy is gepraat oor God wil hy ons met ons hand opsteek en manne en vrouwe en jong mense van God wees. Wat bereid is om in die standaard van God te voldoen, om te sê, Heere, hier is ek. Ek stel myself beskikbaar om hierdie man en vrou te wees, wat voldoen aan jou standaard, om dier jy te gebruik te word, om hierdie levende bouwsteen te wees, wat my dan kan laat inbou, waarin die gemeente het ons in die tweede plek gebraak, die andere in gemeente. Hierdie gemeente word dier bouwsteen, en ons moet ons elke as in die bedie, kinders van God, soos levende bouwsteen, laat inbou in die kerk, die klisa, die gemeente van God. En dan saam met ons gekyk, wat God in die handel in die gemeente verwacht van hoe een gemeente moet funksioneer, en ek het baie duidelijk gesê, jy kan het weer daar in handel in 2 en 4 leef, dit is Godse voorskrif, van hoe hy wil hee, een gemeente moet funksioneer. So ons moet maar vergeet wat die dominee wil hee, en wat Sanie Piet en Koos wil hee, ons moet weer terugkom in die dag wat ons leef, wat wil God hee, ek is in die wedie moet wees, en wat wil God hee, een gemeente moet wees. Want dit, is die sukses, en het hang af van die sukses vir ons toekomst, vir ons voortbestaan in die dag en tyd as gemeente wat ons lewe. Vriende, as ons kyk na die, om saam te kom vanmorgen met ander geloofig is, moet ons eerlijk wees dat die kerk baie verval het in die dag wat ons lewe. Dat so baie wereldse gebruike, sienings en dinge in die kerk ingesluit, dat ons baie keer nie anders te lyk as die kerk nie. Ek het al baie kerke gekom, hulle praat soos die wereld, hulle leef soos die wereld, hulle doen soos die wereld. Kerke wat waarlik waar mense nog bereid is om die hand op te steek en sê, hier is ek, jyre gebruik my, waar die gemeente bereid is om te sê, jyre, ons wil een handelinge gemeente wees. Het skaars geword, wat jy wel krijg is lekker gemeente is. Hulle is baie, o, jyre lekker gemeente is. Dit is net lekker. Ons praat net oor die liefde van God. Ons praat nie oor die ander kant van die minister. God is een God van liefde. Ja, ons gaan vanmorgen daarop praat. Maar God is ook een God van gerechtigheid. Wat sonde haat. En sal oordeel. Nee, dit wil ons nie oor nie. Daai gedeelte wil die lekker kerk nie oor nie. Ons wil net lief hee. En wil die liefde praat. En het moet lekker kerk wees. En dan gaan sondag kerk toe en is lekker. En dan gaan huis toe en dan is daar niks meer nie. Die rest van die week is dit die lende. Dan moet hulle weer sondag terug gaan, dat ons lekker kan hee. Net om iets te kry, daar is geen vaste fondament nie. God wil hier ons met handel in die gemeente lees, en om dit te doen, moet ons leer om saam met mekaar te kan werk. Want of het nou een goddelike gemeente of nie een goddelike gemeente is, er is nog altyd die probleem dier al die eeuwe heen, dat die siele vijand achtergekom het, as hy een suksesvolle groepie mense kry wat die gemeente wil wees, dan sal hy nie kom karren en kom sikkel van buiten af. Hy kom karring en sikkel van binnen af. Hy gebruik die man, die vrou, net om een misverstand te veroorzaak. Om een krapperigheid te veroorzaak. Wat ek iets sal sê, word jy nou gesien hoe die plan nie vanmorgen nou weer aangetrek. Ek hou nie van haar op. Dinge binnenkant, binnen die klein dingetjes, vriende, wat seer maak. Dit is die klein dingetjes, wat die gemoedere opwel. En nou kom ons nie altyd met mekaar oor die weg nie, en dan wat leid die grootste skade? die saak van die Heer, sy gemeente leiskaar. So ons moet weet, 
Die duivel gaan nie kom met dinge daar buitenkant, om hierdie gemeente te trotseer, hierdie gemeente op sy knie te bring. Hy gaan in ons eie geledere kom krap. Hy wil ons in mekaar gebruik. Al is ons goddelike man en vrou van God, en al wil ons al handelinge gemeente wees, geweet hy, ons is mense. En mense maak fout. Maar ek dank God, dat God altyd een oplossing het, vir elke fout en kwaal. Solang ons nie, soos Paulus in hierdie gemeente ook skryf, by hierdie rugleine hou, hoe een ek met mekaar moet handel, hoe ons die nou mekaar moet optree, die dinge wat ons die nou moet waaksam wees, dat die siel en vijand die kan recht krijg, dat ons nie hierdie gemeente is, wat mekaar sy last te draag, hierdie gemeente wat, in mekaar sy vel geklim is, ek huil saam, ek lak saam, ek voel saam, en dat die kopstamp weggeneem was. In die eerste plek wil ek praat oor, juist dan oor hierdie liefde. Maar hierdie liefde, is nie so liefde wat in baie ander kerke verkondig word, hierdie lekker liefde, en dit is net lekker, en dan die ander kant van God word nie gebreek. Hierdie liefde is die opdracht van God. God sê, die eerste opdracht, jy moet die vaar, jy jou God lief he, met jou jylle hart, met al jou kracht en jou verstand. En dan sê die tweede wat nie aan gelijk is, Jy moet jou naaste lief wees as jy self. En nou kom hy hierso met die opdracht verder, Johannes 13 vers 34 en 35, ek lees dit vir jy. Hy sê, een nieuwe, hy sê nou al hierdie geboeie en dinge wat nou voor was, hy sê, ek kom gee jylle nou een nieuwe gebod. Hoor mooi. Een nieuwe gebod gee ek, en hoe vreed is, of wie praat nie, dit is God, dit is Jesus wat hier praat. Hoor mooi, dat jylle mekaar moet lief hee, soos ek Jylle lief he, moet jylle ook mekaar lief he. Hieraan sal allemaal weet, dat jylle my disciples is, as jylle lief he, onder mekaar he. Dis hoe, kinders van die Heere, geken word om mekaar. Hoe ons die mekaar moet functioneer. Want vind jy my so makkelijk, hoor ek mense, ook as die liefde God, maar hy kom met niemand en niks binnen die kerk, oor die weg. Hy stap of sy stand koppe met allemaal in die gemeente. Maar ook is die liefde God. Vind jy een mens, as kind van God, kan nie sê, ek is een kind van God, en ek is vir God lief, en jy is nie vir jou mede broer en sister wat langs jou so lief. Onvoorwaardelik, soos wat Jesus vir jou lief is, moet so met jy ook wees, vir die ouwe wat langs jou sit, en voor jou sit, en achter jou sit. Dis die voorskrit, dit is die opdracht nie, dis die bevel nie, my nie nie. Dis die woord, dis God wat Jesus ook praat. Dis wat hy vir ons verwacht, in Johannes 3 vers 23, en dit is sy gebod, dat ons in die naam van sy Seen Jesus Christus, moet glo en mekaar lief hee, soos hy ons een gebod gegee. Hierdie liefde, is een godlijke liefde, wat hier God in my binneste gewerk word, eerstens vir hom, my God, omdat ek in een verhouding moet omstaan, en tweedens, daai liefde, voel dan oor na mekaar as mede gelovig is, as mede lidmaat in die gemeente. En dis hoe die gemeente van God geken word. Hoe? Sê ons gelees dat. As jylle hulle liefde onder mekaar sien, daar in Johannes 13 vers 13. Mense kyk na gemeente. Mense besoek gemeente. En ook hier. En hulle kyk. Dit is een van die groot dinge, ek en ees daar baie seer al gekryf, as per die kanspaar, die keer in plekke, om mense op te heen. Maar as een van die eerste dinge, en ek wil julle komplementeer die gemeente, en doen kom tyd, en daar ook mees praat. Een van die eerste dinge wat ons hier op opgeval het, en wat ons ervaar het, was liefde. Wat ons ervaar het, ons vlees, het het ervaar dat mense vir ons nie lief is. En vir ons omgee. En dit was aangenaam, dus hoe kom ons teruggekom? Want dit was liefde. Maar jy sien, vriende, liefde is nie een theorie nie. Hoor baie mooi wat ek vanmorgen sê. Liefde is nie een theorie nie. Dit is een werkwoord. Nou wil my nie taak in nog slim hou, maar dit is een werkwoord. En wat is een werkwoord? Dit is iets wat jy met jou hande doen. Dit is liefde wat God nie van praat. En God is sy liefde bewys dier wat te doen. Sy seen te stier en sy liefde te bewys en sy liefde te wat te doen? Te doen. Jesus het gedoen, ek het nie gekom om gediend te word nie, maar om te dien hy het sy liefde gewaas, dit was tasbaar, 
Liefde vat aan elkaar. Dit doen aan elkaar. Ik krijg zo so bij mensen, jongens, zondag na zondag vertellen elkaar. Oh, ik is zo so lief, jou broer, ik is zo so lief, jou sister. Maar de rest van die week wil niks met elkaar te doen. Dat is niet liefde. Dat is een werkwoord. Dat is het doen aan elkaar. Het doen aan elkaar. Dat is het daar van oprechtheid. In 1 Johannes 3, vers 14, hoor mooi. En ons weet dat ons oor gegaan het en die dood en die leven, omdat ons die broeders lief het. Dit God beskou het letterlik, jy was dood en nou lewe jy as jy mekaar lief het. Hy sê, hy wat sy broeder nie lief het nie, bly in die dood. Hy beskou jou dood en hy beskou jou geestelik dood as jy nie bereid is om mekaar lief te hee as mede gelovig as een kinders van God en die Heere nie. Hy sê, my kinders, vers 18, in Johannes 3 vers 18, my kinders laat ons nie lief hee met woorde of met die tong nie, maar met die daad, hoor ek sê jy, daad, is een werkwoord, met die daad, en dan nie kom een kwalificatie, en in waarheid, hierdie liefde, moet oprecht wees, dit moet een daad van oprechtheid wees, weet hy, ook om vinnig achter, is hierdie liefde, aangeplakte liefde, as hierdie liefde, net so liefde is, wat jy nou maar net wil opsweep, en jy wil allemaal nou net beindruk, hoe ek is so lief jou sister, maar allemaal net jong, jy het nou net die gestaan as kinder, oor hy sê, En nou sê jy, jy is lief vir die sister. Dit moet oprecht, oprechte liefde maak en verskou. Dit soek om ek en Esther hier is. Ons het oprechte liefde ervaar, wat aan ons gebeur. Dit was tasbaar, dit was gedoen aan ons. En nou, vind is hierdie nou een liefde wat nou maar kom en gaan, soos wat ek maar voel, of is dit ding wat blijvend is? Is dit ding wat moet anhou? Die Heere is so erg, as jy nou daar in die brief 13 vers 1 sê, die broederliefde moet bly on betoosbaar, dit moet bly, dit moet vaststaan, dit is nie onderhandelbaar nie, vandag hier, dit moet bly, en dan gaan ek in Thessalonicense 3 vers 11 tot 13, hoor ek lees het hier, mag onze God, mag onze God Vader, self en onze Heere Jesus Christus, ons weg na jylle toe rug, en mag die Heere jylle reik en oorvloedig maak, in wat? In liefde vir mekaar, en vir almal, soos ons ook teen oor jylle is, so dat hy jylle harte kan versterk, om onberispelik te wees in die heiligheid vir ons God en Vader, wat? By die wederkomst van ons Heere Jesus Christus met sy eindig is. Hier die liefde, omdat ons as mede gelovig is, as mede broers en sisters, is een tasbare, blijwende werkwoord, wat moet plaas vind, soos dat Jesus my lief gaat, het so moet ons mekaar lief hee, en het moet bly, en het moet voortdier, dit moet een blijwende handeling wees, wat voortgaan tot aan die einde, tot die weer Jesus verwacht, op die wolk. Want vriend, dit is waar jy ons wil vind. Kan jy dink hoe hard seer, moet Jesus Christus, die Seen van God, moet wees die dag as hy kom die wolke, om u en my sy kerk, sy breid te kom haal, en ons is het op die liefdeloose mense, al die maar op sy eie ding wees, en hy kyk na ons, en hy sien daar is nie liefde, ons gee nie vir mekaar te doen, want die wereld is so, elke en gee nie vir homself om, maar die gemeente van God, die broer en sister, geef vir mekaar liefde. Die tweede punt wat ek wil maak, hierdie liefde, en hierdie optrede tegen mekaar as broeders en sisters, moet een liefde wees, dit moet een optrede wees, hoe ons met mekaar oor die weg kom, waar ons nie met veroordelende harte rond loop tegen mekaar. Weet is so makkelijk om rond te loop in die gemeente as een mede broer en sister na mekaar te kyk, en net mekaar sy fout te raak te sê. Weet ons allemaal het fout, ons allemaal het tekort kom begin. Hoor het sê in Johannes 1 vers 8, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislui ons ons self en die waarheid is nie in ons. Daar is die een hier wat vanmorgen kan sê, ek is foutloos. Daar is die een vanmorgen hier wat kan sê, ek maak nie fout. Maar nou sê God, as ek een medegelovige, as ek een lidmaat wil wees, in een gemeente, as een medebroer en sister, dan moet ek die rond loop, en foute soek nie, rondloop en kyk waar my mede broer en sister net strykel en sonde beleeg nie, en verder moet ek ook nie lief jy daar, om het aan die klok te hang, vir ander om te sien en te hoor nie, hoor wat sê, my kinders, ek skryf hierdie ding in Johannes 2 vers 
my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondag nie, en as iemand gesondag het, hoor mooi, ons het een voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die rechtvaardig. Dis wat saan, net soos wat ek, as ek fout mag weet, maar ek het een voorspraak, Jesus is my voorspraak by God die Vader, as ek sonde gepleeg het, sal hy vir my intree vir my fout, so moet ons ook bereid wees, as ons na mekaar kyk, en ons maak foute, om mekaar na die kruis toe te vat, en sê, kom, Jesus is ook jou voorspraak, nie veroordeel het nie, nie om die sonde aan die klok te hang, nee, Jakobus 5 vers 16 sê, belei mekaar jylle misdade, bid vir mekaar, so dat jylle gezond kan word, die vierde gebed van die rechtverdige het groot kracht, Hy sê gelaas hier 6 vers 1, die eerste vers wat gelees het, sê broeders, as iemand even wel dier een of ander misdaad oorval word, moet jylle wat geestelik is, so in recht help met die geest van wat? Veroordeel, koudsoekerigheid, om vir allemaal te vertel, yes, ek het gesien, hoe ui wie het nou dit gedoen? En hoe Chris het dit gedoen? Nee, nee, nee. Hier in geestelik recht help, hoe? sagmoedig, sagmoedige liefde, sagmoedig met een sachte hart, met een sachte hand, terwijl, hoor mooi, terwijl jy op jouself leid, dat jy ook nie versoek word nie, baie makkelijk om fout te skry, baie makkelijk om rond te kyk, jy kry so baie mense in die gemeente, hulle kan nie wacht om rond te kyk, wie traf verkeer, net om dit uit te wassen, God sê, ware kind van God, hoekom sê die liefde, wat jy wil groot en hy sê, dit be, dek alle, en dit beteken nie, jy sneer sonde toe, of jy kompromie nie, 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 die sonde word toegedek, onder die bloed van die Jesus Christus, so dan haal my die liefde, en my die gesintheid, wat sê ons die met dramekaarse laste net, so dat sê die persoon, sy vel kan klim, en sê my broer, die ding is nie recht nie, of ek kan dan nie, ek het ook al hierdie fout gemaakt, ek het ook al hierdie oortreding begaan, hy weet, ek het vergifnis gekryd aan die voete van ons Heere Jesus. Kom ek vat jou aan, kom ons gaan, kry vergifnis. Dit is totaal iets anders dan, he, as om rond te loop, as om jylle gelovig is en net foute vind by mekaar, en net mekaar dop, dat ek het water op die aan jy sê, en dit is nie een groot probleem in gemeente, daar is nie liefde nie, of is hier die wereldse liefde, die goddelike liefde nie, en dit is nie oprecht nie, mense loop in fout soek, ons moet nie rond loop in fout soek, ons moet mekaar dra, ons moet mekaar oplig, goeie kwaliteit in mekaar haak sê, en ja, as daar een fout is, kom ons gaan saam, na die Heere Jesus toe. Jy sien, om so rond te praat in die derde plak, om so rond te gaan en te praat oor mense sy fout is, God beskou dit as laste, skinne, kwaad praat, om iemand in een swachte, licht te stel. Om as sê, ja, ek het nou Piet nou die dag daag sê, ja, ek weet nou nie so mooi van Piet nie. Ja, ek weet nou nie so mooi van Piet nie. Niks slecht is sê van Piet nie, maar nie die woorde, ek weet nou nie so mooi van Piet nie. Stel wat, Piet in een slechte licht. Sit een vraagteken. Minnelik denk jy aan die ene, wat, hoekom het die ou dit gesê? Is daar nou iets fout met Piet? Het Piet iets verkeerd gesê? Ons mag nie met mekaar in die swak licht stel nie. Ons mag nie skinder of kwaad praat nie. Die ergste vorm daar van God beskou het as laster. Nou weet jy, laster is vervolgbaar vandag. Want God beskou het as boos. Hoor wat sê in spreke 16 vers 28. Een kwaad stoker sky vriende van mekaar. Een vriende, iemand wat kwaad spreek, sky gemeente lede van mekaar. Dit bring verdeeldheid in die kerk. Hoor ons die spreke 17 vers 9, wie oor tering bedek soek liefde, en die bedek, beteken die toesneer, betek met liefde bedek, en ons handel daarmee, ons tree op daar met die liefde van God, dis wat daar met die bedek beteken, baie dink is my die sonde, die tering toedek, ons begraal om, dis nie wat daar staan. Hy sê, soek die liefde, maar hy wat die saak weer ophaal, skuif vriende vir mekaar. Om die heel tyd moet terug te gaan, en dink op daar, 
Jakus, Jakus, Jakus. Dus dit bring verdeel uit. Wat verbij is, is verbij. Weet ek, ek sê altyd, as hier is ek na Jesus toe gaan, ek sê, jyre, ek het een fout gemaakt, my son, en ek vergeef my. Dan verbij dit so ver, sê oost en weste van mekaar, hy dink nooit meer aan. Hoekom moet ek as mens, al eeuwig al oor en oor en oor die persoon daar oor tik of daar oor praat. As my broer na die Heere toe gegaan het, as hy sonde beleid en laat staan, het wiegje my die recht om oor en oor dit op te haal. Hy is vergewe, dit is vergeet. God dink nie meer daar aan nie. Wie is jy om oor en oor daar aan te dink? Dit bring verdeeldheid. Die mond van die dwaas is sy ondergang en sy lippe is een strik vir sy lewe. Sê spreke 18 vers 7. Vers 8 sê die woorde van die kwaadstoker is soos lekker na jy en het glij af na die kamers van die binneste. Ja, dit klink betekend so lekker en ek wil betekend so lekker saam praat as ons oor iemand praat. Maar dit bring groot skade vir mens. Dit bring groot skade in die gemeente. Dit bring groot skade onder kinders van die Heer en dit hoort nie. 1 Petrus 2 vers is hy, le dan af alle boosheid en alle bedrog en gefeinstheid en afgings en kwaadpraterij. Le dit af! Maar wat moet ons doen? Verlang, sê vers 2. Verlang so sterk, so spasgebore kinders na die onvervalste melk van die woord wat jy daar weer kan opgroe. Weet jy, ons moet ons as kinders van God, as gemeente leren, bezig hou, soos wat ons in die eerste plek waar die man van God gepreek het en oor die andere gemeente, Besig hou met die woord van God, dat ons die hierdie woord van wasse manne en vrouwe en kinders van God kan word. Geestelik van wasse, wat ek my nie sal besig hou met verkeerde dinge. So dat ek daar die geestelik van wasse kan word en een groot man en vrouw en God kan word, so dat ek hierdie verkeerde dinge op die rechte manier kan hanteer en so dat ek samen sy in die gemeente kan bewerkstellig, so dat ek vrede onder mekaar kan bewerkstellig, so dat ek goeie woorde kan spreek wat vrede bring, woorde wat tot eer van God is. Weet God voel so sterk, oor manne en vrouwe wat tweespalt bring in die gemeente, wat hy sê ons moet hy ook maar vermoed, hoor het sê in die Romeine, ons kan lees die spreke 20 vers 19, wie met kwaad verderheid praat, hy omgaan, maak een geheim openbaar, laat jou dis nie in met een wat sy lippe opstaan nie, en omdraai en wegloop. As een man en vrou wil praat en skiller oor iemand anders te staan op, draai om, loop weg van die geselse. Dit is Gods opdracht. Romeine 16 vers 7 is, ek vermaan julle broeders, hou hulle in die oog wat tweedrag en aanstoot veroorzaak tegen die leer wat julle geleer het en vermaai julle want sulke mense dien nie ons Heere Jesus nie, maar hulle eie buik en hulle verleid dier hulle vriendelikheid en mooie woord in die harte van die eenvoudig. Mense wat geestelik nie volwassen is nie. Kijk wat ek hier na hierdie mense woon, en denk, joh, hierdie mense is geestelik, maar baie keer is, oe, jyne, kijk wat het hierdie over doen, jyne, dit is al met die plak, en nou maar geestelik. Dit is geestelik. Dit is besig om, hy om die selfde, die selfde licht te stel. Wat sê die woord? Dit is nie geestelik, dit maak my nie geestelik nie, dit maak my nie een beter kind van God, as ek rondloop, en ander mense is gezond en fout aan die klokke. Tegendeel, dit maak my schijn heilig. God sê, ons moet met liefde aan keer ons gesien, hoe met oprechtheid, met die liefde van God. En hoe moet ons het aan keer, hoe moet ons het in die gemeente aan keer, ons moet mekaar in die vierde plek bijstaan, mekaar bedien, weer jy het Jesus gesê, ek het gekom om te dien, nie om gediend te word. En ons gesê, jy van die punte was daar, waar ons geskryf, ek moet minder word, en hy moet meer word. En ek kan nie dienst my gewees van my broer en sister, as ek nie bereid is om minder te word en Jesus meer word. Ek kan nie een ander gemeente wees, waar ek die ander in sy behoefte vooropstel, boek aan my nie. Jakobus 1 vers 26 sê, as iemand onder jou meen, dat hy godsdienstig is, en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart misleid, die godsdienst van die man is te vergeefs. Nou sê vers 27, Rein en onbesmette godsdienst voor God en die Vader is dit, om weese en weerlees in hulle verdrukking te besoek en jou vlekkloos te bewaar van die wereld. Jy self moet jou bewaar van die boosheid van die wereld, rein en heilig voor God lewe en wat? Om hulle wat zwaar krijg, geestelik 
maar ook visies te besoek en te bedien met die liefde van God. En weet jy, partij keer, die liefde van God is een werkwoord wat ek gesê, dit is so makkelijk as iemand nood het, geestelik. Jy sê, ek bid vir jou, ty keer moet jy jou karte met saam kan maak. Ty keer meer as net om te sê, ek bid vir jou. So baie makkelijk stuur ons op die voor en ding, ek heb al baie genoeg, sê jy net sê, ek het vir jou handjes. So jy sê, as jy iemand bel en sê, weet jy, ek bid vir jou, ty keer baie meer as ding, net vir jou handjes. Te werk op. As jy redder kan daar voorbij rui en te stop en te bid. Ons is nie makkelijk die dinge doen, die oor. En het lyk baie geestelik. Maar as ons waardelike verskil in mekaar sy leven wil doen, om mekaar met dien, dan moet ons dit letterlik doen. Baie makkelijk om te sê, nie, ek sien jou nood. Ons bid dat die Heere vir julle kos sal voorsien. Heere, as daar sê een gedeelte, nou kan ek nie daar verskeerd op een gedeelte kom nie, maar daar staan, jy help nie die bid vir iemand nie, maar gee om een brood om te doen. Maar ek heren, ons baie geest het klim, en ek sien dat nood in die gemeente, dat nood onder die broer en sisters, en dan sê ons, maar ons bid vir jy, en het klink so geestelik. Kie moet die winkel toe rein, en die brood in die melk kan kom. Ek gaan nie oor meer lewe. Vir my die 12 vers 14 sê, Seen die wat jylle vervolg, Seen en moet nie vervloed nie. Wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween. Wees eensgesig onder mekaar. Moe nie na hoog dinge streef nie, maar voeg jylle by die nederig is en moe nie eie wees wees. Het min wel. Ons moet mekaar bedien. Mekaar bedien dier woord, dier geest, maar ook visies met die hande. 1 Korintheus 12 vers 25 is so daar geen verdeeldheid in die lichaam mag wees nie maar dat die lede gelijke sorg vir mekaar mag dra. So dan mag ook nie aannemer van die persoon wees. Weet ek, hou nou baie. Dan hou Johnny. Dan hou Johnny kreeg zwaar, maar ek sal vir Johnny help, maar ek sal nie by Eilie help. Jy sê nie, geen verdeel, geen aannemer van die persoon nie. Want hoekom, sê vers 26 van 1 Korintus 12, want as een lid lei, lei die lede saam. En as een lid geëer word, is al die lede saam jylle. Maar jylle is die lichaam van Christus en die lede afsonder. Kom nie besef, as gemeente is ons mede lidmate. Ons is hier die bouwstede wat ek vroeger gesê, die ingebouw is in die gebouw, die gemeente van God sy lichaam sy kerk. Ons moet vir mekaar kyk, ons moet vir mekaar sorg. Geestig sowel as materieel. En ons moet nie net praat nie, ons moet doen nie. Ons moet op recht doen. Ons moet reik wees redig, soos ons tekst van oor denking sê, in mekaar sy geld in te klim, en te voel wat my broer voel, en voel wat my sister voel, saam te heel, saam te laag. Ek wil afsluit met die vijfde punt. Dit is een van die groot redes, die kongemeente is betekker sikkel om saam te leef, om saam te blij, om my weg te kom mekaar, want die volgende punt nie consequent toegepast word nie. Die woordkie is vergifnis. In Lukas 23 vers 34 sê Jesus Vader, is dit een bylle daar die kruis af, en uit mekaar het geslaan, die bybel sê het nie meer soos een mens gelijk. Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. My vriende, daar is niks in die skrif, in die woord wat God, en ook hier in Galatier 6, wat hy van jou en my as een gemeente lid, broer en sister van mekaar, wat hy verwacht, wat hy nie self gedoen het, en die voorbeeld gestel het. Vergeef hom, want hulle weet nie wat hulle doen. Ons is mense, ons maak foute, wat ek hier sê ons die ding, en doen ons die ding. En ons weet nie altyd wat die implikatie, wat die oorzaak is, ons betek hier mense seer maak. Betek hier moet ons net naar die Heere toe gaan, sê, weet jy, ja, ek dink my boekie het nou vandag iets gesê, of my sister het nou vandag een ding gesê, wat my seer gemaakt het. Ek weet nie of hulle dit slecht bedoel het, of nie slecht bedoel het, maar Heere, ek vergeef hulle. Maak my los, ja. 
die achterkom was dan nog iets is, wat is die oplossing wat ons gelees? Om te bidden oor, as die Heere vir jou wees, ga na die man en vrou toe, dan ga jy na die boete en sê sê vir jou, sê jy weet wat, Jesus ding wat my plak, hy was daar met God. Dit is die baie kere, mense verstaan restitutie, vergifnis, die heel te mal vir jou. Jy weet, ha, jy of my broer en sister staan hier, en dink, jy weet jy, jy broer in die gemeente, is allemaal rarig, ek dink, hy is laf, aardig, ek kan nie sê. En om minder klaar die Heere my aan, en sê, hoe kan jy dit dink, hoe kan jy dit sê van jou mede broer en gris? Restitutie is nie, om nou na die broer toe gaan, te gaan, en sê, weet jy, dis wat ek van jou gedink het, sorry. Gaan jy nou die situasie beter maak, of slechter maak? Jy gaan die slechter maak. Hy was nie bewust daarvan nie. Dis iets wat God jou aangeklaad vir, en nou gaan jy na God toe. En jy sê vir God, jy en ek het een slechte gedachte op een woord in my hart gehad, oor die broer en sister, vergewe my dat ek het nooit ooit meer van die man en vrou sal dink nie. Vergewe my. Dis wat jy doet. Restitutie is wanneer jy hart op vir iemand sê, weet jy wat ek dink jy, is dit en dit, en God sê vir jy, hoe durf jy dit vir die man sê, restitutie is dan, om na die man toe te gaan, en sê, weet jy my broer, ek het met jou verkeerd gehandel, ek het verkeerd gesê, ek het God gevra, vergewe my, vergewe my asjeblief, vir wat ek gesê, dit is restitutie, maar baie mense dink hulle so geestelik, as hulle iets gedink het, dan loop hulle na die oude, oe, so jammer ek het dit gedink, weet jy, jy maak net droog, jy dink jy is geestelik, maar jy maak droog, dit is nie vergifnis, maar vergifnis moet wees vir God en Vader, vergeef mekaar, verdra mekaar, sê Kolossie 3 vers 13, verdra mekaar, vergeef mekaar, as die een tegen die ander kaag het, soos Christus jylle verdra het, so moet jylle ook doen, dit is nie altyd makkelijk, maar God verwacht, dat ons sal vergeef, soos wat hy vergeef, vergifnis vir vergifnis, en weet nie, dit is die ding wat baie mense, nie verstaan nie, en nie raak sê in die Bijbel. Ons bid so baie keer die Onse Vader, Heere, geef ons die voorbeeld, en vergeef ons ons skuld, soos ons ons skuldenaars vergeef. Maar daar is een gedeelte, in die 6, vanaf vers 14 af, wat hy uitbrei, oor die vergifnis. En bykie meer specifiek is, dit lees ons nie. En ek wil bykie daarby, as ons by vergifnis praat, daarby uitkom. Matthies 6 vers 14, want as jylle die mense hulle oortredinge vergewe, hoor mooi, sal jylle jimmelse vader jylle ook vergewe. Maar, as jylle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal jylle vader jylle oortredinge ook nie vergewe nie. Met implikatie, wat sê ek my broer en sis? Jy kan maar op jou knie gaan, en jy kan maar huil, en jy kan maar bid, dat jy blauw is vir vergifnis, en jy sal vergifnis nie ontvang nie, totdat jy nie bereid is om vergifnis te gee nie, dis wat die woord sê, en baie mense sy levens werk nie uit nie, want ek maak een fout nie, en ons so vinnig nie sê, ach, liefie Jesus, ek is jammer, vergewe my, maar daar is dinge tussen my, en broers, en sisters, en familie, en mede gelovig is, en ek wil hulle nie vergewe nie, ek het hulle nog nooit vergewe. Ek was in my proponentiejaar, as jong toe in die kamp, in ochend, in die week, ook stilte te, ek lees die gedeelte, wat Paulus gepreek het, en Petrus gepreek het, en die mense daar in die gemeente en alle toe, was diep in die hart geruk oor hulle sonde, en wat moet ons doen, broeders? Belei hulle sonde, bekeer julle, en laat julle gedoop word by die naam van Jesus Christus. En die Heere wees vir my, ek en my pa, sy verhouding was dier die jare van kins by nie altyd goed nie. En toe sy hy my ma gesky, en weet die, al die jare het ek daar dinge tegen hom gehou, en ek het nooit my pa vergewe daarvoor nie. En nou het ek al die heren my siel het genade gereed, ek het nou al gaan studeer as predikant op die kweerskool, ek gaan nou my eerste gemeente as proponent, en die heren keer my die morgen voor, en sê, hoe kan jy vergifnis spreek, maar jy het nog self nie vergewe nie? En hy wees vir my pa sy gesak, 
terwijl ik daar in mijn studeerkamer. Oh, wat een vreugde! Wat een heerlijkheid! Mijn vrienden en pa, dat ik kon vrede maak, dat ik daar kon zitten in de huis die kamer, en tot God kan roepen, sê, Heere, vergeef mij dat ik nog nooit mijn pa vergeef het. En toe die Heere my sy verhouding herstel, en ons het wonderlijke jaren saam gehad, as pa en sien voor hy oorlede is. Omdat ik bereid was om te vergeven. Vrienden, Los op jullie harte, vergifnis, kom dier vergifnis. So baie keer werkt in die gemeente net jy uit die jonge broers en sisters net jy uit die, want daar is onvergevelse sintheid in ons harte, daar is dinge ergens in die verlede, waar ek nog nie gesê het, Heere vergewe my. Daar is een gemeente lid, of daar is die pa of een ma, een boetie of een sissie. Een kind, wat ek nog nie gesê het, ek is jammer my kind, ek is jammer my vrou. Vergeef my, so dat jy dan kan gaan, en voor God kan bid, en sê God vergeef my, o vriend, God is gereed, om ons te vergeef, en het te vergeet, het in die diepste see te werk, en nooit weer daar aan te dink nie, maar God stelt sy vereis, Petrus kom daar in Matthies 18, vers 21, kom hy by Jesus, En hy wil eindelijk dus een bykie geest gewees, een bykie voor my waar wees, en hy sê vir die Heere, hoe dit was, sal my broer tegen my sondag, en ek kom vergewe, tot 7 maal toe, dis in die kloos woord, oulik, jylle, die Heere Jesus kom ruk die mat onder die arme man uit, hy sê, ek sê vir jou nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7, 70 maal 7, Hoor wat sê Lukas 17 vers 3 en 4 Pas op vir jylle self En as jou broeder tegen jou sondag Bestaaf om En as hy berouw kry vergewe om En as hy 7 maal op een dag Tegen jou sondag En 7 keer op een dag terugkom En sê ek het berouw Moet jy hom vergewe Moet jy hom vergewe As dan nie wil jy hom vergewe Of as ek wil nie Jy moet hom vergewe Dis wat Jesus sy voorstel is. Dis hoe ons met mekaar oor die weg kom. Dis hoe ons saam met mekaar lewe, om hierdie voorskrifte te volg. Dis eenvoudig. Maar het het een groot inpak op my persoonlijke lewe, het een groot inpak op my gemeente te lewe. Want dan hoe ons is hierdie man en vrou wat God en ons wil saam as levende bouwstene in die gemeente van God ingebouw word wat ons een bruikbare gemeente is wat een inpak maak in die hoogte nou dat daar hoe ek die boodskap gepreek het van die handelige gemeente in tweespreid wat net al uitgesaai is te sê, gevra maak ons een inpak Ken Bloemfontein Makarios en Kaanse Baptiste Kerk om bloemfontein. Praat hulle oor ons in een goeie gezin. Sê hulle, daar is mense, waar ons ook wil wees. As help moedig het, kan jy in die hele mense sy deur gaan sê. Maak ons een inpak. Is ons een gins by die hele volk in die stad? Is ons een gins, kan ons maar nie vraag, by bloemfontein in sy gemeen? Dan, Dra mekaar so laste en vervul so die lek van die geest. Kom ons wees bereid om in mekaar so vel te klim, om te voel wat ons voel mekaar. Saam te heil, saam te lach, saam te honger kry, saam oor voet heen. Maar om te lewe in liefde soos God die wil ons lewe, in oprechte, in eerlijke, met die hart, wat bereid is om onvoorwaardig te vergewe. Ek heb iemand gesê, wat verskrikkelijk sik wil om te vergewe, toe vraag, hoeveel het Jesus jou al vergewe? O nie, baie, ek moet baie bid, en vraag, Jesus vergewe my, sê my, dank u die daar, hoe baie moet Jesus jou vergewe? Al wat God vraag is vergewe nie. 
en dan komen we bid hiervoor. Dat ons al samenleven met die weg zal komen met elkaar op een goddelijke manier. Tot eer van God. Dit gaat niet hier oor my nie. Dit gaat niet oor jou nie. Dit gaat nie oor die saak van die Heere. Dit gaat oor sy kerk, sy gemeente. Dit gaat oor waarmee gaan hy ons bezig hou. Die dag is het kom op die wolken om ons te kom af. Mag dit een waarheid word. Laat ons ons onszelf hier inoefen in die ding. Weet jy wat so wonderlik is? Op God so roos nie, is dit nooit te laat om te begin. Weet jy so wonderlik? God so roos nie, is dit nooit te laat. So baie mense, ah, ek het tyd verspeel, ek het te veel droog gemaakt, ah, oh, dit is al 20 jaar dat ek aan my kind in Kari vergeer nie. Dit is nooit te laat om God so roos nie. Nooit. Het is nooit te laat voor God om te werken ter stel en beter te maken. Hij zoekt niet je liefde, hij zoekt niet je eerlijke hart en oprechtheid, hij zoekt niet dat die daas wil wees om te vergeven, zoals wat jij vergeven wordt. Als je dat hier op rechts zal doen, niet niet voor jezelf, maar voor alle, waar je hier samen met jou ook dan hier in een gemeente op zit, geplaatst. Amen. Kom ons bid saam. Hier een baie dank. Die woord is baie rechtheid, is baie bijna. Ach, jylle betuig hier is maar met die hart om te hoor ook. Maar jylle, ons het nodig, want ons leven nou in die laatste dag. Ek kom met alle respect sê, en ek, en ek beleid het in die ook, saam met my broers en sisters, ons weet om godsdienst te speel, om kerk te speel, is lang kan voorbij, daar is nie meer tyd daarvoor, en ons moet nou ernstig raak, ons moet nou ernstig raak, oor kerk te wees, ons moet nou ernstig raak, om die Heere saam te doen, dat jy vir ons, in die laatste puilvlak, voordat jy kom, dat ons daar, werkelijk een verskil, in mekaarse leven sal maak, dat ons daar, werkelijk een verskil, hier in Bloemfontein, in mense sy leven sal, Heere, help vir ons, dat jy na ons sal kyk, hoe ons praat, en hoe ons dink, hoe ons optik jy om mekaar, dat alles sal wees, tot eer en verheerliking van die godlike naam. Maak ons hierdie man en vrouwe van God hier, laat ons een handelinge gemeente wees, man en vrouwe, wat weet, hoe dit is om saam met mekaar die Heere te aanbid, om saam die Heere te doen, tot eer en verheerliking van die naam.